¿Cómo cernir tierra para hacer diferentes trabajos? Materiales. Una zaranda, en este caso gruesa. Una pala. Un bailejo. Una caneca o balde. Pedazos de tiras. Un pedazo de alambre galvanizado de un milímetro de diámetro. Una carretilla. Guantes y una mascarilla. Para realizar este proceso la tierra debe estar completamente seca. Si tenemos terrones simplemente los hacemos pedazos con la pala con un combo o un compactador. A la tierra se la puede cernir de algunas maneras, solo una persona o dos, y en diferentes ubicaciones. En este caso se colocó primero dos palos verticales y uno horizontal, a la altura de 80 centímetros, por una inclinación de un metro treinta. Todo depende del tamaño de las personas. El ancho de las tiras se las clavó a 25 centímetros, por un metro quince de largo. Además la sujeción se la realizó con dos alambres. Esto para que no se mezcle la tierra cernida con el desperdicio. Inclusive si la vamos a dejar varios días afuera, la podemos asegurar con una cadena a la abrazadera que tenemos aquí. La tierra la debemos tener lo más cerca al área de trabajo. El cernido también lo podemos hacer con diferentes materiales, con una pala, con el balde o inclusive con el bailejo. Una vez que hemos colocado cuatro palas aproximadamente, volvemos a lanzar de esta forma, sin meter las puntas de la pala en la cernidera. También lo podemos hacer con el bailejo. Dale un like y suscríbete a mi canal. Y no te olvides de activar la campana que aparece al lado inferior derecho del título del video. Este desperdicio lo podemos botar en el terreno. También lo podemos recoger directamente en la caneca. A la tierra la podemos recoger en costales o fundas del cemento. Si la guardamos en un lugar donde no se moje mejor, hasta el próximo video.